எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விமல் ஒருமன் பேசுகிறேன் எல்லா சொந்தங்களும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓம் நம சிவாய நமக இன்றைக்கி நான் பேச போகிற விஷயம் வன்னியர் இனத்தை பற்றி வன்னியர் இன மக்கள் விஷயங்கள் தான் நான் பேச போகிறேன் இந்த சத்திரிய இனம் வன்னிகுள்ள சத்திரிய இனம் அதாவது அக்னிகுள்ள சத்திரிய இனம் தென்னிந்தியா முழுக்க இன்றைக்கி எந்தெந்த மாநிலங்களில் என்னென்ன பெயரில் வாழ்ந்துட்டு வரோம் வாழ்ந்துட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ இருக்கிற தலைமுறைக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் வன்னிய குழு சத்திரியர்கள் நாம தான் சத்திரிய வம்சம் நம்மளை தவிர்த்து யாரும் சத்திரியர்கள் கிடையாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு அரசாணை இருக்கு இதை எதிர்த்து வந்து பார்த்தினா எந்த விஷயமும் செய்ய முடியாது அரசாணை நம்மளை மட்டுமே வன்னிய குழு சத்திரிய இனம் அப்படின்னு வந்து பிரகடனப்படுத்தியிருக்கு இதன் தொடர்ச்சியாக இந்திய அரசாங்கம் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது அவங்களுடைய கெசட் அரசாங்க பதிவேடு அப்படின்னு சொல்லப்படுற சாதிகள் அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தில் வன்னியர்கள் எந்தெந்த பெயரில் குறிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா வன்னியர் வன்னிய கவுண்டர் வன்னிய குழு சத்திரியர் கண்டர் அல்லது கவுண்டர் படையாச்சி பள்ளி அக்னிகுல சத்திரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெயரில் இருக்கிற எல்லாருமே வன்னிகுல சத்திரியர்கள் அப்படின்னு தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பிட்டு வச்சுருக்காங்க அடுத்தது ஆந்திரா ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் அக்னிகுல சத்திரியர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சொந்தங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் அக்னிகுல சத்திரியர்கள் அப்படின்னு அதை தாண்டி நமக்கு இப்படி இங்கே கவுண்டர் படையாச்சி நாயக்கர் அப்படின்னு பட்டங்கள் இருக்கோ பட்டங்கள் இதெல்லாம் பட்டங்கள் சரிங்களா இது சமூகம் கிடையாது பட்டங்கள் சமூகத்தில் இருக்கிற நம்ம நம்மளுடைய அரசாட்சிக்கான பட்டங்கள் இதெல்லாம் பட்டங்களோட அக்னி குல சத்திரியர்களா வன்னிய குல சத்திரியர்களா அங்கே அரசாங்கம் பிசியில் பிரகடனப்படுத்தியிருக்காங்க மோஸ்ட் நாம் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் பேக் அவுட் கிளாஸாக இருக்கும் அங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேக் அவுட் கிளாஸ் அந்த பிசியில் அக்னி குல சத்திரியர்கள் குரூப் ஏவில் இருக்கும் ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் வன்னிய குல சத்திரியர்களான அக்னி குல சத்திரியர்கள் குரூப் ஏவில் பேக் அவுட் கிளாஸில் இருக்கிறோம் நம்மளை எந்தெந்த பெயரில் சொல்லப்படுதுன்னா கங்கபுத்திரன் கங்கா கொண்டலா பள்ளி பள்ளி காப்பு வன்னி ரெட்டி வன்னி காப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பெயர்களோட நம்ம சமூகத்தை வந்து பார்த்தோன்னா ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறாங்க கெசட்டில் இந்திய அரசாங்கம் அப்புறம் அந்த மாநில அரசாங்கம் அதே போல் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது கர்நாடகம் கர்நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை எல்லாருக்குமே இங்கே இருக்கிற வன்னி குல சத்திரிய சொந்தங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாக தெரிஞ்சது திகழர் திகழர் அப்படின்ற பெயர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை தாண்டி எந்தெந்த முறையில் எந்தெந்த விஷயங்களை வகைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க வன்னியர்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா வன்னியர் வன்னிய கவுண்டர் அக்னி குல சத்திரியா பள்ளி கவுண்டர் கண்டர் படையாச்சி அக்னி வம்ச சத்திரியா சம்பு குல சத்திரியா திகல குல சத்திரியரா திகல குல சத்திரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒரு பத்து பெயரோடு வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளை அங்கே குறிப்பு குறிப்பிட்டுருக்குறாங்க அங்கேயும் வந்து நம்ம பேக் அவுட் கிளாஸாக தான் கர்நாடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேக் அவுட் கிளாஸாக தான் நம்ம இருக்கிறோம் ஏன் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் பேக் அவுட் கிளாஸாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இடஒதுக்கீடுக்காக போராடணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்போதில் நம்ம மோஸ்ட் பேக் அவுட் கிளாஸாக வந்து பார்த்தோன்னா பிரயோஜனப்படுத்தியிருக்கோம் அதுக்கு நம்ம டாக்டர் ஐயா வந்து பார்த்தோன்னா மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தினார் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேக் அவுட் கிளாஸ் தான் அதுக்கு பின்னாடி இருந்து நம்ம மோஸ்ட் பேக் அவுட் கிளாஸாக இருக்கிறோம் மற்ற மாநிலங்களில் வன்னியர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா பேக் அவுட் கிளாஸஸாக தான் இருக்கும் அதாவது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களாக மட்டுமே இருக்கிறோம் இதில் நான் என்ன சொல்ல வரோம்னா வன்னியர் சமூகம் தென்னிந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் இருந்துட்டு வரும் இதை தாண்டி கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் வன்னியர்கள் வர்மாக்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா அழைக்கப்படுற பெயரில் வந்து பார்த்தோன்னா இருக்கிறோம் ரொம்ப கம்மி தான் அங்கே பெரிய மக்கள் தொகை கிடையாது ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி இப்படின்னு கூட்டி கழித்து பார்த்தோங்கன்னா ஒரு எழுபது லட்சம் பேர் இருப்போம் கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா அதே விஷயந்தான் ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு லட்சம் பேர் வந்து வன்னியர்கள் இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனால் அஃபீஷியலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வெளியிட்ட கணக்கீடு படி வந்து பார்த்தோன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சம் பேர் வந்து பார்த்தோன்னா வன்னியர்கள் கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆறு வருடங்களில் வந்து பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக 
மக்கள் தொகை கூடியிருக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா இங்கே வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பே கிடையாது என்ன சொல்கிறது அந்த பிரதித்துவமே கிடையாது ஸோ ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரும் சம சமூகம் மிகப்பெரும் தனிப்பெரும் சமூகம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் கண்டிப்பாக இப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் நம்மளுக்கு மொ மொழி பேதம் கிடையாது மொழிகள் கடந்து வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம எல்லா மாநிலங்களையும் வாழ்ந்துட்டு வரோம் ரொம்ப காலமாகவே வாழ்ந்துட்டு வரோம் கர்நாடகா வணிகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா கங்கர்கள் காலத்திலேருந்து ஒய்சாளர்கள் காலத்திலேருந்து அதுக்கு முன்னாடி சாளுக்கியர் காலத்திலேருந்தே வந்து பார்த்தோன்னா வணிகர்கள் வாழ்ந்துட்டு வரோம் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் குடியமர்த்தப்பட்ட வன்னியர்களும் வந்து பார்த்தோன்னா கர்நாடகாவில் அதிகம் இப்படி ஏகப்பட்ட வரலாறுகள் வன்னியர்களோட பிணைஞ்சிருக்கு அதுகளுடைய பாண்டவர் வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகம் ஏகப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லலாம் ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா பல்லவர் வழியினர் அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா முக்கியமாக ரகுகோத்திரம் அதாவது தங்களுடைய முன்னோர்களாக ஆந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆந்திராவில் இருக்கிற வன்னியர்கள் அனைவருமே வந்து பார்த்தோன்னா சொல்லப்படுற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நாங்கள் ராமரின் வழிவந்தவர்கள் ரகுகோத்திரம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா இன்னமும் பன்னியர்கள் மத்தியில் ரகுகோத்திரம் இருக்குது தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு சம்பு மகரிஷி கோத்திரம் அங்கே இருக்கும் மன்னியர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமாக பயன்படுத்துகிற கோத்திரம் ரகுகோத்திரம் குலக்கடவுளாக வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஏழுமலையான வணங்குறாங்க இப்படி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வன்னியர் சமூகத்துக்குள்ளே இருக்குது வளரும் தலைமுறை வளர்ந்துட்டு வரும் தலைமுறை இல்லை வளரப்போகும் தலைமுறை எல்லாருமே நம்ம சமூகத்துடைய வரலாறுகளை தெல்ல தெளிவாக புரிஞ்சிக்க பாருங்கள் தெல்ல தெளிவாக படிச்சுக்க பாருங்கள் நாம் ஒற்றுமை ஆனால் மட்டும்தான் மீண்டும் நம்மளால் ஆள முடியும் ஆள முடியாட்டி நம்மளால் ஒற்றுமையாக வாழணும் எந்த ஒரு ஏன்னா நமக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரும் சமூகமாக ஒற்றை சமூகமாக எல்லா மாநிலங்களும் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று சேர்ந்தோம் அப்படின்னா தொழில் ரீதியாகவும் இல்லை கல்வி ரீதியாகவோ இல்லை வந்து பொருளாதாரம் ரீதியாகவோ நாம் நம்மளை மிருகேத்திக்க முடியும் அதை தாண்டி மொழி பேதம் வந்து பார்த்தோன்னா மொழி துவேசம் எனக்கு இந்த மொழி தான் பெரியது இந்த மொழி தான் பெரியது அப்படின்ற விஷயங்கள் வித்தியாசங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா வன்னியர்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடாது இருக்க வேண்டாம் நம்மளுக்கு எல்லா மொழிகளும் ஒன்றே எல்லா மொழிகளையும் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா எங்கேயும் இளனமும் பேசக்கூடாது எந்த மொழிகளையும் வந்து பார்த்தோன்னா கேவலமாக பேசுகிறது நம்மளுடைய பழக்கம் கிடையாது காரணம் என்னென்னா எல்லா மொழிகளையும் போற்றி வளர்த்தெடுத்தவங்க வன்னியர்கள் வன்னிய அரசர்கள் அப்படின்றது வரலாறு அந்த வரலாறுகளை பின்பற்றி வளரும் நாம் வாழும் நாம் அதையே நாமளும் வந்து பார்த்தோன்னா முன்னோர்கள் போல் செயல்படுத்தணும் அப்படின்றது என்னுடைய மிகப்பெரிய வேண்டுகோள் வன்னியர்கள் இது தனிப்பெரும் மிகப்பெரிய சமூகம் இது இந்த சமூகத்தின் எழுச்சி அடுத்த தலைமுறை மாநிலங்கள் கடந்து ஒன்று சேரணும் இதை தாண்டி அடுத்த காணொலியில் வட இந்தியாவில் வன்னியர்கள் எந்த பெயரில் அழைக்கப்படுறோம் நம்மளுக்கும் வட இந்தியாவுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ற விஷயங்களை கண்டிப்பாக தெல்ல தெளிவாக பேசுவோம் நான் இன்னும் கர்நாடகா ஆந்திரம் கேரளம் இங்கே இருக்கிற வன்னியர் மக்கள் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி வாழ்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறைகள் எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கு எது மாதிரி சம்பந்தங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் இருந்துகிட்ருக்கு அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் வருங்காலங்களில் கண்டிப்பாக பேசப்படும் அதை தாண்டி கண்டிப்பாக அந்த மாநில மக்களோடையே சேர்ந்து நம்ம சொந்தக்காரங்களோட வந்து பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக காணொலிகளும் வெளியிடப்படும் நமக்கு நம் ஒற்றுமை மிக முக்கியம் மாநிலம் கடந்த மொழி கடந்த அப்புறம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டோம் பாருங்கள் நமக்கு மொழி கற்கணும் முதல்ல ஒரே மொழி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரே மொழி ஒரி அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம நம்மளுடைய மொழிகள் நம்மளுடைய சொந்தக்காரங்களை வந்து பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சுக்கணும் பேசணும் அவங்களோட பழகணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம மற்ற மொழிகளை கற்றுக்கிறதுல எந்த ஒரு அசிங்கமும் ஏற்படாது எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது அந்த மொழிகளை கற்று நம்ம சொந்தங்களோட அடுத்த தலைமுறையை வளர்த்தெடுப்போம் அதுவே நம்மளுடைய மிகப்பெரிய பிரதான விஷயமாக இருக்கணும் மற்ற அரசியல்வாதிகள் போல் அரசியல் சித்தாந்தங்களை மனசில் ஏற்றுக்கிட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தாண்டனா நம்மளுக்கு எந்த நாதியும் கிடையாது அப்படின்ற விஷயம் வன்னியர்களுக்கு கிடையாது வன்னியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மாநிலங்களும் மிகப்பெரும் சமூகமாக குறிப்பிட்ட சமூகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்ந்துட்டு வரோம் ஸோ அவங்களோட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேருவோம் நம்மும் அவங்களோட சேர்த்துப்போம் அவங்களையும் நம்மளோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து மீண்டும் இந்த பாரதத்தை ஆளுவோம் சத்திரியர்களால் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளர்க வன்னிய பெருங்குளம் எல்லா தம்பிங்களுக்கும் தங்கைகளுக்கும் மாம மச்சா அண்ணன் தம்பி எல்லாருக்குமே நம்ம சொந்தக்காரங்களுக்கு நான் சொல்லிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் மொழ
பொன்னாட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை குறிப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க சோம சூரிய அக்னி வம்சத்தவர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க சரிங்களா பெரும்பள்ளிகளாய் நாம் வாழ்ந்திருக்கோம் சத்திரிய சிகாமணியாக நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம் வர்மா அப்படின்ற வர்மன் அப்படின்ற பெயரோடு வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய அரசர்கள் வந்து பார்த்தோன்னா பெரும் ஆட்சியை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பாரத பூமியில் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ நம்மளால் அவர்கள் போல் வாழ முடியலனாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறையை அப்படி வாழ வைக்கிறதுக்கு நாம் முன்னெடுப்போம் நாம் மாறலனாலும் கண்டிப்பாக அடுத்த தலைமுறையை மாற்றுவோம் அதுதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய வேண்டுகோளை அவங்களோட வச்சுக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக எந்த இளனமும் எந்த சலனமும் எந்த விஷயங்களையும் தாண்டி நாம் ஒற்றுமை பெறுவது நம் சமூகத்தின் மிகப்பெரிய எழுச்சியாக வருங்காலத்திற்கு இருக்கும் நாமளும் பாரதம் முழுக்க வாய்ப்பித்து நம்மளுடைய உரிமைகளை மீட்டெடுப்போம் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி உரிமைகளாக இருந்தாலும் சரி குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டாமல் பறந்து விரிந்த இந்த பாரதத்தில் நாம் யாருன்னு நாம் தெரிஞ்சுப்போம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட பின்னாடி நாம் எப்படி வாழணும் எப்படி சிந்திக்கணும் இது மாதிரி சித்தாந்தங்களை நம்ம முன்னெடுக்கணும் நம்ம முன்னோர்களுடைய வழி வழிகளை வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ தூரம் பின்பற்றணும் அப்படின்றத நாம் முன்மொழிந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்வோம் இன்றைய செயல்கள் நாளைய வரலாறு அதை எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று கூடுவோம் ஒற்றுமை நம்ம சமூகத்தை வந்து பார்த்தோன்னா மிக பெருசாக எடுத்துகிட்டு போவோம் நன்றி வணக்கம் முன்னாடி பேர் பள்ளி பையன் சொந்தமான பள்ளி பையன்